please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. ും <laughs> നമ്മളുടെ തലമുറയിലുണ്ടായ വ്യത്യാസം ഒത്തിരിയും സ്ത്രീകളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഭക്ഷണ അമിതമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഉപയോഗവും അതിനനുസരിച്ച് അത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സസൈസ് പാറ്റേൺ ആവശ്യം അനുസരിച്ചുള്ള എക്സസൈസ് ഇല്ലാതെയും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ കൂടുതലളവിൽ ഊർജം അധികമായതിനു കൊണ്ടിട്ട് അത് കൊഴുപ്പ് ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നു അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒബീസിറ്റി സ്ത്രീകളിലെ ഒബീസിറ്റി ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ ശരി ഡോക്ടർ ഇതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണമല്ലാതെ മറ്റ് ഈ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുരുഷന്മാരിലാണെങ്കിൽ ഈ മദ്യപാനം അമിത മദ്യപാനം സിഗരറ്റ് വലി അത്തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളൊക്കെ അമിത വണ്ണത്തിനും കൂടെ വരണം കാരണമായി പറയാണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഉണ്ട് സ്ത്രീകളിൽ ഹോർമോണുകളുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാം ഈസ്ട്രോജൻ ഹോർമോൺസിൻ്റെ വ്യത്യാസം പി സി ഒ ഡി പോലെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അതുമാത്രമല്ല ഇവർ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസിൻ്റെ വ്യതിയാനം കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം ഇവർ പലതരത്തിലുള്ള മെറ്റബോളിക് ഓൾട്രേഷൻസ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മെറ്റബോളിസത്തിൻ്റെ ഓൾട്രേഷൻസും ഈ രോഗത്തിലേക്ക് സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ് പ്രധാനമായും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ പി സി ഒ ഡിയൊക്കെ വലിയ തോതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ വരെ കണ്ടുവരാറുണ്ട് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ളവരിൽ വരെ കണ്ടുവരുന്നത് അത് ഇത്തരത്തിൽ വലിയ തോതിൽ അമിത വണ്ണത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ കാരണം പി സി ഒ ഡി ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് ഈ പൊണ്ണത്തടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് അത് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഭക്ഷണം ഇവരുടെ ക്രമീകരണത്തിൽ ഉള്ള തകരാറുകളാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് വരുന്നത് ശരി ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ 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 ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് അർച്ചന എന്നാണ് അർച്ചന ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ അർച്ചന പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഡോക്ടർ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എന്റെ പേര് അർച്ചന എന്നാണ് എനിക്ക് വയസ്സ് മുപ്പത്തി അഞ്ചുണ്ട് ശരീരം നല്ല രീതിയിൽ വണ്ണം ഉള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് നേരത്തെ എത്ര രീതിയിൽ വണ്ണം ഇല്ല മോളുടെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ അമിതമായിട്ടുള്ള വണ്ണം ചെയ്യുന്നത് തൈറോയിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു തൈറോയിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ അതില് തൈറോയിഡിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരുന്നത് കൊണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പിന്നെ സ്കാൻ ചെയ്ത് ഒരിക്കൽ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പി സി ഒ ഡി ഉണ്ടെന്നാണ് ചെയ്ത പിരീഡ്സ് ആവുമ്പത്തേക്ക് വയറ് വേദന ആ വയറ് വേദന ഉണ്ട് വെയിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് നൂറ്റി ഒന്ന് ആ റേഞ്ചിലാണ് വെയിറ്റ് ഹൈറ്റെല്ലാം കണ്ടു ഹൈറ്റ് എത്ര വരും ഹൈറ്റ് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ആ നൂറ്റി ഒന്ന് കിലോ വെയിറ്റും വരുന്നുണ്ട് ആ വെയിറ്റ് നൂറ്റി ഒന്ന് എത്ര വെയിറ്റ് കുറച്ചാലും നയൻറ്റിക്ക് താഴോട്ട് എത്ര വെയിറ്റ് കുറച്ചാലും ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്ങനെയൊക്കെ ഫുഡ് രാത്രി ചോറ് കഴിക്കാറില്ല ഫുഡിന്റെ അളവുകളെല്ലാം കുറഞ്ഞാണ് അങ്ങനെ ഫീസ് ഒന്നും അധികം കഴിക്കാറില്ല പക്ഷെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ലേ ഇപ്പൊ പി സി ഒ ഡി ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പം മേഡത്തിന് പി സി ഒ ഡി ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ പി സി ഒ ഡിക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഭക്ഷണം കറക്റ്റ് സമയത്ത് കഴിക്കാൻ നോക്കുക അതും നമ്മളുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ മിതത്വം ഉള്ളതിൽ വെച്ചിട്ട് കൊഴുപ്പിന്റെ അളവ് കുറച്ച് വറുത്താഹാരമൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ വീട്ടിൽ സാധാരണ ഇത് ചെയ്യുന്ന മീൻ വറുത്തത് അങ്ങനെ ആ ഉള്ള രീതിയിലുള്ളതൊക്കെ ഉള്ളൂ ഭക്ഷണത്തിലെ എണ്ണയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ മധുരത്തിന്റെ അളവൊക്കെ കുറച്ച് വെച്ച് അത് ആ സ്ഥലത്ത് കുറച്ചേറെ നാരുകൾ ഫൈബർ കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണം ആഡ് ചെയ്യാനും നോക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സമയം തെറ്റാതെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അതിലും ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഭക്ഷണത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം മാത്രമല്ല ഈ ഇപ്പം മേഡത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം എനിക്ക് കേട്ടിട്ട് പി സി ഒ ഡി ഹോർമോൺ വ്യതിയാനം കൂടെ ഉണ്ട് അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്താൽ മാത്രമേ വെയിറ്റ് കുറയുകയുള്ളൂ ശരി ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ കൂടിയുണ്ട് ഹലോ 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 ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ കോട്ടയത്തുനിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് ജോസ്
ഞാൻ കോട്ടയത്ത് നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്റെ എന്റെ ഭാര്യക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സുണ്ട് അവർക്ക് അമിത രക്തസമ്മർദ്ദമോ അമിത അമിത കൊളസ്ട്രോളോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹമോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് ഈ അടുത്ത നാളിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വെയിറ്റ് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് അറുപത് കിലോ തൂക്കം വരേണ്ട ആൾക്ക് എഴുപത് കിലോയോളം വെയിറ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം ആയുള്ളൂ അപ്പോ ഇത് ഇത് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് അമിതമായി ശരീരം വിയർക്കുന്നു അതുപോലെ ചില ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ പേടി പോലെ വരിക കിതപ്പ് വരിക അപ്പോ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ തൈറോയിഡ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ഒരു പരിശോധനയിൽ അവർക്ക് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയുന്ന അസുഖമുണ്ട് എന്ന് പറയുകയും അതിനിപ്പോ മരുന്ന് കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വണ്ണം കുറയുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ അതുപോലെ ഈ പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ ഈ പ്രശ്നം അത് അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു ചില വയാശങ്കകൾ ടെൻഷൻ ഒക്കെ കൂടുതൽ ടെൻഷൻ ഒക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഡോക്ടർ അത് ശരി ഇപ്പം തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലത്തിന് മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിന് മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലേ മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും വെയിറ്റ് കുറയുന്നില്ല പക്ഷെ ആഹാരത്തിലും അത് ആഹാരം മാത്രമല്ല വ്യായാമം കൂടെ ശീലിക്കേണ്ടതാണ് വ്യായാമം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എക്സസൈസ് കുറവാണ് ഇപ്പൊ ഇനി വേണ്ടത് പതിവായിട്ടുള്ള വ്യായാമം വേണം അതുപോലെ തന്നെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ മാനസിക ടെൻഷൻസ് വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് വെയിറ്റ് കൂട്ടുന്നത് ടെൻഷൻ ഹോർമോൺസുകളായ അഡ്രിനാലിൻ കോർട്ടിസോൾ ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ ലിപ്പോജനിക്കാണ് കൊഴുപ്പിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് ടെൻഷൻ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരത്തിലെ ഹോർമോണുകളുടെ നില വ്യത്യാസം വരികയും അതുവഴി വെയിറ്റ് കൂടുകയും ചെയ്യാം അപ്പം യോഗ പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും മെഡിറ്റേഷൻസോ എന്തെങ്കിലും ശീലിക്കുവാണെങ്കിലോ അതുകൂടാതെ തന്നെ നടത്തം നല്ലതാണ് പതിവായിട്ട് രാവിലെയുള്ള നടത്തം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റേലും മിനിമം നടക്കണം എന്തെങ്കിലും ഒരു കറക്റ്റ് സമയത്തുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് പാറ്റേൺ കൂടെ ശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് അത് മാത്രമല്ല ആഹാരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ ടീച്ചറാകുമ്പം സമയത്തിൻ്റെ ഒരു കുറവുണ്ടാകാം അല്ലേ കാലത്തെ പോകുക വൈകുന്നേരം വന്നിട്ടുള്ള ഹലോ കോള് കട്ടായം തോന്നുന്നു ഓക്കെ ശരി ഡോക്ടർ ഒരു മറ്റൊരു കോള് കൂടിയുണ്ട് ഹലോ ഹലോ കോളിൽ തന്നെയുണ്ട് ഞാൻ ലൈൻ ശരി പേര് പറയൂ ഇപ്പം അതുകൊണ്ടിട്ട് ഭക്ഷണം ക്രമപ്പെടുത്തുകയും കൂടി വേണം കൊണ്ടുപോകുന്ന പാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഫുഡിൽ ഇത്തിരി സാലഡ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെയും ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ കൂടി നോക്കണം അതുകൂടാതെ തന്നെ എണ്ണയും അതുപോലെ കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി നിർത്താൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് മെഡിസിൻസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കൂടാം അതിൽ പതിവായിട്ട് ഡോക്ടറെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയും കൂടെ വേണം തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ട് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കൂടാം ശരി ഡോക്ടറുടെ ഒരു കോൾ കൂടിയുണ്ട് ഹലോ ഹലോ കുറച്ച് ഉറക്കെ സംസാരിക്കാമോ ആ പറയാം മാഡം പേട്ടേന്നാണേ സരിത ശരി ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ആ ഞാനിങ്ങനെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ശേഷം പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ വണ്ണം വെച്ചു പിന്നെ അത് കുറയുന്നില്ല യോഗ ഡയറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ വെയിറ്റ് ഒരു ഒരു ടു കെ ജി വരെ കുറയും നയന്റി വരെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ ഇപ്പൊ വെയിറ്റ് കൂടിയത് അതെ 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 ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിന് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പരിരക്ഷകൾ എടുത്ത് എടുത്തതില് കൂടുതല് നെയ്യും അതുപോലെയുള്ള ഒന്നും കഴിച്ചിരുന്നില്ല അതെ നമ്മുടെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എങ്ങനെയാ പേരന്റ്സിന് വണ്ണം ഉണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഇല്ല അപ്പം പലർക്കും പല സ്ത്രീകളിലും ഉള്ള പ്രശ്നമാണ് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് വെയിറ്റ് കൂടുന്നു കുറയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഈ സമയത്തും ഇപ്പം ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഇതാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡയറ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഭക്ഷണത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ടോ ആ ഞാൻ നല്ല കണ്ടോളിലാണ് പക്ഷെ അത് രണ്ട് കിലോ വരെ കുറയും യോഗ ഒക്കെ ചെയ്താൽ രണ്ട് കിലോ കുറയും അതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല വയറ് മാത്രം ഒന്ന് 
മാറ്റം വരും പക്ഷെ ഇത് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് ഒബീസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ശരി ഫാറ്റ് സെൽസുകൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഫാറ്റ് സെൽസ് ഓൾറെഡി ഇപ്പം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഫാറ്റ് സെൽസിനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എന്നുള്ള എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യണം ഒരു ഇതൊരു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് ഏതൊന്നും പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഏത് പോർഷനിലാണ് ഫാറ്റ്സ് കൂടുതലുള്ളത് ബോഡി ഫാറ്റ്സ് അബ്ഡോമനിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്യാപ്പിൽ നമ്മളുടെ കയ്യുടെ പുറ കയ്യിലാണോ അല്ലെ ബാക്ക് സൈഡിലാണോ ഇതുള്ളതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള എക്സസൈസ് പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മളുടെ ആഹാരത്തിലും നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരണം ഒരു ശ്രമഫലമായിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നോക്കി ശ്രമഫലമായി കുറയും ആ ശരിക്കും വെയിറ്റ് കുറയും എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ അത് ദൃഢത കൊണ്ടുവരണം അല്ലാതെ ഇതൊന്നും എനിക്ക് കുറയില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു ടെൻഷൻ ആകരുത് ശരി ഡോക്ടർ പലർക്കും ഇത് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കുറയുന്നില്ലല്ലോ കുറയുന്നില്ലല്ലോ ഒരു രണ്ടു മാസം ഒക്കെ നോക്കും എന്നാലും കുറയുന്നില്ലല്ലോ എന്നാ പിന്നെ അത് നിർത്തിയേക്കാന്ന് പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കും പിന്നെ എക്സസൈസും ചെയ്യില്ല ഭക്ഷണവും ശ്രദ്ധിക്കില്ല കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം പലരും അതാണ് പ്രശ്നമുള്ളത് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യില്ല കുറച്ച് കാലം നോക്കും പിന്നീട് അതങ്ങ് വിടും നിർത്തും നടക്കില്ല എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല കൊണ്ട് പറ്റില്ല പക്ഷെ പറ്റാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല ശരിക്കും വെയിറ്റ് കുറച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ശരി ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഇനി എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിൽ എന്തൊക്കെ നിയന്ത്രണം വേണമെന്നുള്ളതൊക്കെ ചോദിക്കും ഒരു ഇടവേള ആവശ്യമാണ് ഡോക്ടർ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് ഡോക്ടർ ക്യൂലേക്ക് തിരിച്ചു ഡോക്ടർ ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് ഈ അമിതവണ്ണം ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ ന്യൂട്രീഷനിസ്റ്റ് കൂടി ആയതുകൊണ്ട് അത് വ്യക്തമായി പറയാൻ കഴിയുമായിരിക്കും എന്തൊക്കെ കഴിക്കാം ഡോക്ടർ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് ഈ ഒബിസിറ്റിക്ക് കൊഴുപ്പ് കൂടിയ ഭക്ഷണമാണ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക് അതുപോലെ എല്ലാ എല്ലാ തലമുറയ്ക്കും ഏത് ജനറേഷൻ എടുത്താലും ഇപ്പം എല്ലോ എണ്ണയെ വറുത്ത ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുക അതായത് വറുത്ത ആഹാരങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും തീന്മേശയിലെ ഒരു പ്രധാന ഐറ്റമായി കഴിഞ്ഞു അത് ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മധുരം കൂടുതലുള്ള ഈ ബേക്കറി ഫുഡ്സ് അതുപോലെ പേസ്ട്രി കൺഫെക്ഷണറി ഐറ്റംസ് ചോക്ലേറ്റ്സുകൾ അതെല്ലാം തന്നെ ഇത് പ്രോബ്ലം ഉള്ളതാണ് ഒബിസിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് കൂട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ കൊക്കോള പോലെയുള്ള പാനീയങ്ങൾ ശീതള പാനീയങ്ങളുടെ ഉപയോഗം മൈദ ചേർന്ന ആഹാരങ്ങൾ കൂടുതലും എല്ലാം കാരണമാണ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സിലൊക്കെ ഷുഗർ കണ്ടൻറ്റ് ഹൈ ലെവൽ ഷുഗർ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ട് ഇതിലേക്ക് വരും അതുപോലെ തന്നെ മൈദ പോലുള്ള ആഹാരങ്ങളുടെ അമിത ഉപയോഗം ഇറച്ചി വർഗങ്ങളിൽ ഈ റെഡ് മീറ്റ്സ് ബീഫ് മട്ടൺ പോലെയുള്ള റെഡ് മീറ്റ്സുകളുടെ ഉപയോഗം അതുപോലെ തന്നെ ഷെൽഫിഷസ് ആയുള്ള കക്ക ഞണ്ട് കൊഞ്ച് അതുപോലെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒരു ഏറ്റവും കൊഴുപ്പ് കൂടുതലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണ ഉപ്പ് തേങ്ങ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗവും ഇതെല്ലാം ഈ ഒബിസിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് കൂട്ടുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ ഈ കാപ്പി കുടിക്കുന്നതിൽ വരെ നിയന്ത്രണം വേണം എന്ന് തോന്നുന്നു അത് നമ്മളുടെ കോഫി ടീ ബിവറേജസ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ ഒബിസിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് കൂട്ടുന്നതാണ് കോഫിയും ടീയും ഒക്കെ ശരി ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ വ്യായാമം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഇനി എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി നിർത്തിയാൽ തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കുക ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുക അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ തീൻമേശയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഈ എണ്ണ വറുത്ത ഭക്ഷണത്തിന് പകരം നന്നായിട്ട് ആവി വേവിച്ചതോ അല്ലെ ബേക്ക് ചെയ്തതോ ഇങ്ങനെ ആവി വേവിച്ചെടുത്ത ആഹാരം ശീലിക്കാവുന്നതാണ് അതുകൂടെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാര് കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണം ഇപ്പം റിഫൈൻഡ് അല്ലാതെ മൈദ മാറ്റിയിട്ട് ഗോതമ്പിൻ്റെ ആഹാരങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാവും അതുപോലെ തന്നെ റാഗിയുടെ ആഹാരങ്ങൾ കൂവരക് പോലെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അതുപോലെ പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ തൊലിയോടുകൂടിയുള്ള പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ ചെറുപയർ കടല ചെറുപയറും കടലയും പോലെയുള്ളത് വെജിറ്റബിൾസ് കൂടുതൽ പകുതി വേവിച്ച വെജിറ്റബിൾസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ വേവിക്കാതെ ഒരു ഹാഫ് കുക്ക്ഡ് ആയിരിക്കണം ഹാഫ് ബോയിൽഡ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മെഴുക്ക് പുരട്ടി അതുപോലെ എണ്ണ ഒഴിച്ച് മെഴുക്ക് പുരട്ടുന്നതിന് പകരം ഇതുപോലെ കറി കറിയായിട്ടുള്ള ഫോമിൽ വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് വെജിറ്റബിൾസ് സാലഡ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പച്ചയായിട്ട് സാലഡ്സ് ആയിട്ട്
ഒപ്പം വ്യായാമം തന്നെയാണോ നിർദ്ദേശിക്കുക അതോ അതിന് മറ്റ് മരുന്നുകൾ ടാബ്ലറ്റുകൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഭക്ഷണം നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരാളിന് ഇപ്പം പല വെയിറ്റ് കൂടുന്നു അതിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിരിക്കാം പി സി ഒ ഡി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെന്ന് അവർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം അതിൻ്റെ മെഡിസിൻസ് കഴിക്കുന്നുണ്ടാകാം അല്ലെ ആ തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകാം അതുമെല്ലാം വെച്ചിട്ട് തന്നെ അവരുടെ ആഹാരത്തിലൂടെ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് ഒരു ഭക്ഷ നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ആളിന് നമ്മൾ ഭക്ഷണവും എക്സസൈസും ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് ഭക്ഷണത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം അതുകൂടാതെ തന്നെ സപ്ലിമെൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഏറ്റവും ഫൈബർ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള സപ്ലിമെൻസ് നാച്ചുറൽ സപ്ലിമെൻസ് തന്നെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് ശരി ഡോക്ടർ ഒരു കോളുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ശരി കോള് കെട്ടായി തന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഡയറ്റിംഗ് വ്യായാമം ഒക്കെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു പലർക്കും ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ നേരത്തെ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരായിരിക്കാം അപ്പോൾ ദൈവമേ ഇനി ഇത് എന്നും കഴിക്കാതിരിക്കേണ്ടി വരുമോ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ കഴിക്കാമോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ എന്നും നമ്മൾ അത് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു കൺട്രോളിംഗ് മാത്രം ഏത് ഭക്ഷണവും നിയന്ത്രിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം എന്ത് കഴിക്കുന്നു എന്നതല്ല എത്ര അളവ് കഴിക്കുന്നു ഏതാ അതാണ് പ്രധാനം അപ്പൊ ഏത് ഭക്ഷണം ഇപ്പൊ എന്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആഹാരവും ഈ മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമോ അല്ലെ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ചെറിയ അളവിൽ കഴിക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടിട്ട് നിർത്തിവെക്കണം എന്നില്ല അതിന് അളവ് നിയന്ത്രിച്ച് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ശരി ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ വ്യായാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡെയിലി നടക്കുകയാണോ അതോ ഏത് തരത്തിലുള്ള എക്സസൈസുകളാണ് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് പ്രധാന സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നടക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അവർ അവർക്ക് അതിനുള്ള സമയം കണ്ടെത്തണം പല സ്ത്രീകളും ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഫാസ്റ്റ് ലൈഫിൽ അത്രയും തിരക്കായിരിക്കാം അപ്പോൾ രാവിലെ അതിന് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയം നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഏലും നടക്കാൻ നോക്കണം അതുപോലെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമായിട്ട് ക്രമപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നടക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ശരി ഡോക്ടർ ഈ നടക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ പലരും പറയാ ഞാൻ ഇനി അതിനായിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തിനു നടക്കുന്നു അടുക്കളയിലായാലും അല്ലാതെ ഓഫീസ് പോകുമ്പോഴായാലും ഒരുപാട് നടക്കുന്നുണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് തന്നെ വലിയൊരു എക്സസൈസ് അല്ലേ എന്നാണ് അവർ ഉന്നയിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് മാത്രം മതിയോ അല്ല അങ്ങനെ അത് പോരാ കാര്യം ആ എക്സസൈസിന് നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ ബ്രിസ്ക് വോക്ക് തന്നെ വേണ്ടി വരും കൈ വീശിയുള്ള നടത്താം ഈ നമ്മളുടെ അടുക്കളയിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഒന്നിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്തു റെസ്റ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ബ്രേക്ക് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ബ്രേക്ക് ഇല്ലാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് നടന്നാലേ അതിന് ഇഫക്റ്റ് വരികയുള്ളൂ ശരി ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ 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 ആരാണ് ഞാൻ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് രാജീവിനെ വിളിക്കണേ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഹലോ ആ മേഡം അതെ എനിക്ക് എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏഴ് വർഷമായി അപ്പൊ എനിക്ക് കുട്ടികളില്ല അപ്പോ എനിക്ക് അഞ്ചേ പോയിന്റ് മൂന്നാണ് എന്റെ ഹൈറ്റ് ഒരു അറുപത് അറുപത്തിരണ്ട് കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് അഞ്ചേ പോയിന്റ് അഞ്ചേ മൂന്ന് അഞ്ചേ മൂന്ന് മൂന്നാണ് ഹൈറ്റ് ആ പക്ഷെ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് കൊണ്ട് വെയിറ്റ് എനിക്ക് കൂടുതലാണോ ഇപ്പൊ വെയിറ്റ് എത്രയുണ്ട് മാഡത്തിന് ഇപ്പൊ അറുപത്തിരണ്ട് കിലോ ഉണ്ട് അറുപത്തിരണ്ട് കിലോ ഇപ്പൊ മാഡത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹൈറ്റ് വെയിറ്റ് റേഷ്യോ അത്ര കൂടുതലായിട്ടില്ല എങ്കിൽ കൂടി ഒരു മൂന്ന് നാല് കിലോ കുറയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പൊ എത്ര എനിക്ക് വെയിറ്റ് കൂടുതലെങ്കിൽ അല്ല എനിക്ക് വയറാണ് ഒരുപാട് എന്റെ തള്ളി നിക്കണേ വയർ വയറാണ് പിന്നെ ഈ ആ നിതമ്പോ അങ്ങനെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം വളരെ ബ്ലഡ് ചെയ്ത് നിക്കണുണ്ട് ശരീരം ഇടുപ്പിലും അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം മുന്നേ എനിക്ക് ലാത്രോസ്കോപ്പി ചെയ്തു പക്ഷെ സാധാരണ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടേക്കണ ലാത്രോസ്കോപ്പി ചെയ്താൽ കുറെ വയറ് കുറയുന്നതാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നണില്ല അയ്യോ അതല്ല എക്സസൈസ് ചെയ്ത് ഉറപ്പായിട്ടും വയറ് കുറയും അത് പ്രത്യേകിച്ച് വയറിന് വേണ്ടുന്ന എക്സസൈസ് തന്നെ ചെയ്യണം വയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട എക്സസൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വയറ് കുറയുന്നതാണ് ശരി ഡോക്ടർ ഈ പലരുടെയും പ്രശ്നം ഈ കുടവയർ തന്നെയാണ് സ്ത്രീകളുടെ അതെന്താണ് ഡോക്ടർ ഇത്തരത്തിൽ കുടവയർ ഉണ്ടായി തടിയൊന്നും കാണില്ല പക്ഷെ വയർ ക
എന്റെ പേര് സിന്ധുഷയാണ് എനിക്ക് ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സായി ഇരുപത്തിയാറ് പക്ഷെ എനിക്ക് എൺപത്തഞ്ച് കിലോ ഭാരം ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് പിന്നെ പ്രസവത്തിന്റെ സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ വയറും തടിയൊക്കെ കൂടിയത് അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് വയർ വന്നേക്കുന്നത് ടൈലറിംഗ് വർക്കിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളിന് ശരിക്കും അത് വയറിനുള്ള എക്സസൈസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല അബ്ഡമൻ ഫാറ്റ്സ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇരുന്നു കൊണ്ടുള്ള ജോലിയാണുള്ളത് അതുകൊണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് വയർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ സമയം ഒത്തിരി എത്ര ടൈം ഈ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ സമയം ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് വയർ പ്രശ്നമായേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടിട്ട് വയറിനുള്ള എക്സസൈസ് തന്നെ കൊടുക്കണം സ്പെഷ്യലായിട്ട് വയറിന് കൊടുക്കാവുന്ന എക്സസൈസുകൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഫിസി ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പഠിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ ശരി ഈ ഡോക്ടർ ഈ പ്രസവശേഷം ഉള്ള ഈ വയർ ചടൽ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് പല സ്ത്രീകൾക്കും അത് പലപ്പോഴും പല എക്സസൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്നും കുറയുന്നില്ല പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള പരാതിയാണ് പല സ്ത്രീകൾക്ക് അത് പൂർണ്ണമായും പഴയ രീതിയിൽ വയറ് മാറി കിട്ടുമോ തിരിച്ച് പഴയ രീതിയിൽ ആക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ശ്രമഫലം വേണം ശ്രമം വേണം പക്ഷെ അത് പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം അബ്ഡോമൻ ഈ ഒരു ഫാറ്റ്സെൽ തീറി വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ഫാറ്റ് സെൽസ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ റിമൈൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കും അത് അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും എപ്പോൾ എക്സസൈസോ ഒക്കെ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെയും ആ ഫാറ്റ് സെൽസ് അത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അത്രയും തന്നെ ആകും അതുകൊണ്ട് അബ്ഡോമൻ ഫാറ്റ്സ് കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ശ്രമം ആവശ്യമാണ് അതിന് ഈ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് നല്ലത് എക്സസൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ വയറ് വരും ഓക്കെ ശരി ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ കൂടി ഹലോ ഹലോ ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ കല്ലത്തുനിന്ന് ആശയാണ് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഡോക്ടർ ആ ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഇപ്പം ആറ് വർഷമായി എന്റെ ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് എനിക്ക് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് എൺപത്തഞ്ച് കിലോളം ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാന്നുള്ളതാണ് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ആറ് ഒരു കുട്ടിയെ ഉള്ളൂ അടുത്ത കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതാണോ ഇല്ല അത് തന്നെ മോനെ തന്നെ കിട്ടിയത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കൂടി കിട്ടിയതാണ് മോനെ അതെ അത് ശരി അതിന് ഇപ്പം വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ളൊരു എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലേ ഇപ്പൊ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഭക്ഷണം അതുപോലെ തന്നെ വ്യായാമം മനസ്സിന്റെ ആരോഗ്യം ഈ മൂന്നും ശ്രദ്ധിക്കണം ഭക്ഷണത്തിൽ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരണം മാനസിക ടെൻഷൻ പിരിമുറുക്കം കുറയ്ക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പതിവായിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് നോക്കണം ഈ മൂന്നും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വെയിറ്റ് കുറച്ചെടുക്കാം ശരി ഡോക്ടർ ഈ പി സി ഒ ഡി ഇത്തരത്തിൽ ഈ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരത്തെ തൈറോയിഡിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അമിതവണ്ണത്തിന് കാരണമാകുന്നു പറഞ്ഞു ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗികൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുകയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതോ മറ്റ് എക്സസൈസുകൾ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ ആദ്യമേ തന്നെ പി സി ഒ ഡി പ്രോബ്ലം എന്താണ് അതിനെ അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് തന്നെ വേണം നമ്മളുടെ ആഹാര നിയന്ത്രണം ഒക്കെ നോക്കി ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ഡയറ്റ് ഒക്കെ നോക്കി അത് എക്സസൈസ് ഒക്കെ നോക്കി കുറയില്ല അവർക്ക് കുറയണമെങ്കിൽ ആ പി സി ഒ ഡിക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് തന്നെ ചെയ്യണം ആദ്യം അതെ ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡയറ്റ് ആൻഡ് എക്സസൈസ് മോഡിഫിക്കേഷൻസിലേക്ക് പോകാവുന്ന ശരി ഡോക്ടർ ഭക്ഷണത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കാത്തതും കൂടി ഇത്തരത്തിൽ ഈ അമിതവണ്ണം കുടവയറിനൊക്കെ കാരണമാണ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം വെള്ളം സഹായിക്കും വെള്ളമാണ് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വെള്ളം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ആഹാരം ഒരു കാൽ ഭാഗം വെള്ളം ആ രീതിയിൽ തന്നെ വേണം രാവിലെ തന്നെ കാലത്ത് തന്നെ എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ തുടങ്ങുന്നത് നല്ലതാണ് അത് ചെറിയ ചൂടോടു കൂടിയ വെള്ളം എടുക്കാം അതോ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ഒരു പകുതി ആഹാരവും ബാക്കി വെള്ളവും ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നന്ന് ശരി ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പലരും ഭക്ഷണം ആവശ്യത്തിന് കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും വയറ് നിറഞ്ഞ് വയർ നിറയണത് വരെ കഴിക്കണോ അതോ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം കുറച്ച് കഴിച്ചാൽ മതിയോ അതെങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭക്ഷണം
ഈ ഡോക്ടർ ഇതോടൊപ്പം ഈ മറ്റ് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാകും എന്ന് പറഞ്ഞു അമിത വെള്ളത്തിന് അതെങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പോഴും നമ്മളുടെ എല്ലാവരിലും ഇപ്പൊ സ്ട്രെസ് വലിയൊരു ഫാക്ടർ ആണ് ടെൻഷൻസ് ഇല്ലാത്തവർ ആരോട് സംസാരിച്ചാലും ടെൻഷൻ ആണ് വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കുന്നത് ഒരു ടെൻഷൻസ് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഒബീസിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ടെൻഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ ഹോർമോണുകളുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഈ ടെൻഷൻ ഹോർമോണുകളായിട്ടുള്ള അഡ്രനാലിൻ എന്നുള്ള ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാക്കും അത് ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പിൻ്റെ തോതിനെ കൂട്ടുകയും പൊണ്ണത്തടിയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടിട്ട് പലരും ടെൻഷൻ ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ വെയിറ്റ് കൂടാൻ പ്രധാന കാരണം ടെൻഷൻ ആണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കാം കുടവയറ് കുറയ്ക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊന്ന് കൗമാരക്കാരെ തന്നെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം കൂടുതൽ ദോഷകരമാകും അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് വല്ല കാര്യങ്ങളും അത് ഓരോ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു വിപണിയിൽ ഇറക്കുമ്പോഴും അവർക്കൊരു എയിമുണ്ട് അവരുടെ ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഇത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ നിലവാരം എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അതുകൊണ്ടിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള വിപണിയിൽ ഇറങ്ങുന്ന ആ ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് അതിന് പകരം നമ്മൾ ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണം നമ്മളുടെ നോർമലായിട്ടുള്ള ആഹാരത്തിലെ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരികയും നാരുകൾ കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്താൽ മതിയാകും പറ്റുന്നത്ര എക്സസൈസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക അത് അല്ലാതെ ഈ വിപണിയിലെ ഓരോ ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ അടുത്തോട്ട് പോയി അല്ലെ ഈ സപ്ലിമെന്റ്സിന്റെ അടുത്തോട്ട് പോകാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് ആദ്യം ഈ മടിയൊന്ന് മാറ്റിയെടുത്ത് എക്സസൈസിന് ഇറങ്ങുകയെന്ന് വേണ്ടിയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ ഡോക്ടർ ശരി ഡോക്ടർ നമ്മുടെ സമയം കഴിയുകയാണ് എന്നാലും വളരെയധികം നന്ദി ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയായി എത്തിയതിന് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ കെ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് വീണ്ട